প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে কৃষি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজ থাকছে বায়োফ্লক বিষয়ে আপনাদের পাঠানো নানা সমস্যা এবং প্রশ্ন নিয়ে জবাবের অনুষ্ঠান বায়োফ্লক জিজ্ঞাসা আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক মৎস্যবিদ বায়োফ্লক লিমিটেড এর ম্যানেজিং পার্টনার বায়োফ্লক গবেষক মৎস্যবিদ ডক্টর আনোয়ারুল হক চলুন মূল প্রতিবেদনে যাওয়া যাক মূল প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃষি সংবাদ টিভি সম্ভাবনার কথা বলে আরেকটি প্রশ্ন আছে যে কোন প্রোটি প্রোবায়োটিক ভালো হবে এই প্রোবায়োটিক বর্তমানে বাংলাদেশে যে কোটি পাওয়া যাচ্ছে সেটা ইন্ডিয়ান একটি হচ্ছে ইভার ফ্রেশ প্রো অ্যাকোয়া লাইফ এস ইন্ডিয়ান আরেকটি আছে আফতাব আলম সাহেবের ফিস বিজ্ঞান প্রোবায়োটিক এই এই কটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ অ্যাকোয়া লাইফ এস এভার ফ্রেশ প্রো ফিস বিজ্ঞান এই তিনটি যে কোনো একটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন আমি তিনটিকেই ভালো মনে করি হ্যাঁ বলছেন দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে যদি পাঁচশো কেজি তেলাপিয়া হারভেস্ট করতে চায় তাহলে অ্যামোনিয়া কন্ট্রোলের জন্য সিএন রেশিও মেনটেন করতে কত কেজি মলাসেস লাগতে পারে এটা একেবারে ধরা বাঁধাভাবে বলা মুশকিল এটা কারণ আমরা যখন আমরা সিএন রেশিও ওই যে বললাম যে আগেকার সিস্টেমে যদি আমরা সিএন রেশিও মেনটেন করতে চাই অর্থাৎ সাত দিন সাত দিন ধরে আমি পানি প্রস্তুত করলাম অর্থাৎ প্রোবায়োটিক দিয়ে আমি সাত দিন অপেক্ষা করলাম যখন পানিতে ফ্লক চলে আসবে তারপরে মাছ দেওয়া হবে হ্যাঁ তারপরে আপনি সিএন রেশিও মেনটেন করবেন এটা হলো আগেকার মানে পদ্ধতি কিন্তু আমি যে পদ্ধতিটা ফলো করি আমি কখনোই এই প্রোবায়োটিক দেওয়ার পরে পানি রেডি করার পরে আমি মাছ দেওয়ার পক্ষপাতি নই আমি মাছ আগে সাদা পানিতে ফেলব অর্থাৎ ফ্রেশ পানিতে ফেলব যেখানে কোনো রকমের প্রোবায়োটিক থাকবে না যেখানে শুধুমাত্র হয়তো একটু পিএসটা নর্মাল রাখার জন্য একটু সিএসসি অতিটি দেওয়া হতে পারে এখানে কোনো লবণও দেব না এই পানিতে আমি পনেরো থেকে ষোলো দিন মাছ আমি রেয়ার করব রেয়ার করার পরে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে মাছ তখন আমি ধীরে ধীরে কিছু প্রোবায়োটিক কিছু মলাসিস দিয়ে তারপরে আমি প্যান করব ফলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো ওই কয়েকটা দিন অর্থাৎ একুশ দিন পর্যন্ত আমি অর্থাৎ ষোলো দিনের পর থেকে হয়তো ছয় ছাকে সাত দিন আমাকে হয়তো একটু সিএন রেশিও মেনটেন করা লাগতে পারে তবে এখানে পুরো হারভেস্ট পিরিয়ডে কত কেজি মলাসেস লাগবে এরপরে কিন্তু মলাসেস রেগুলার দিতে হয় না অর্থাৎ ছয় থেকে সাত দিন পর পর তো সামান্য দশ হাজার লিটারে আপনি দুশো গ্রাম হয়তো আপনি মলাসেস দিতে পারেন এই তবে এটা আপনার এটা সঠিক পরিমাণ বলা যাবে না অর্থাৎ আপনার প্রোবায়োটিক যদি আপনি ইমহপ কোণে যদি দেখেন যে এটা যদি তেলাপিয়া করেন তাহলে আপনি সর্বোচ্চ পঁচিশ বা তিরিশ এম রাখতে পারেন এটা যদি শিং মাগর করেন সর্বোচ্চ আপনি দশ থেকে পনেরো এম রাখতে পারেন এইটুক ফ্লক রাখতে যে যতটুকু মলাসেস দেওয়া লাগে আপনি সেই পরিমাণ মতো মলাসেস দেবেন মলাসেসটা দিলে প্রোবায়োটিকের যে ইয়েটা বংশবৃদ্ধিটা আপনার একটা বলব থাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ খাবার কোন কোম্পানিটা ব্যবহার করব ডুবন্ত ব্যবহার খাবার ব্যবহার করা যাবে কি না তবে ভাই বায়োফ্লক সিস্টেমে ডুবন্ত খাবার না ব্যবহার করাই ভালো মানে ফ্লটিং খাবারটাই ব্যবহার করলে বেশি কার্যকরী হবে কারণ ফ্লটিং খাবারটা কতটুকু খাচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারি প্রয়োজন হলে আর একটু খাবার বাড়াই দিই যদি সব খাবার খেয়ে ফেলে আবার একটু বাড়াই দিই এভাবে বোঝা যায় তবে যদি শিং মাছ বিশেষ করে যখন একটু বড় হয়ে যায় শিং বা মাগুর মাছ এই মাছগুলো কিন্তু তলাতেও খাওয়া পছন্দ করে বড় হয়ে গেলে এদের নেচার একটু পরিবর্তন হয় অত সেক্ষেত্রে আপনি শিং মাছ বা তার এই মাছগুলোকে আপনি কিছু পরিমাণ ডিবন্ত ডুবন্ত খাবার দিতে পারেন আবার যেগুলো কমন কার্ব বা হাঙ্গেরিয়ান কার্ব যেটা বলা হয় এই মাছগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা ডুবন্ত খাবার দিতে পারেন আহম্মদ হাসান সাহেব বলেছেন যে কোন কোন মাসে কত স্যালাইনিটি রাখতে হবে হ্যাঁ এটা একেবারে সিম্পল যে যত ধরনের ক্যাটফিশ আছে এই ক্যাটফিশগুলোর জন্য আপনি অবশ্যই স্যালানিটি ওয়ান পিপিটি ওয়ান পিপিটি থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু পিপিটি পর্যন্ত আপনি রাখতে পারেন ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু পিপিটি আপনারা যত ধরনের ক্যাটফিশ আছে অর্থাৎ শিং মাগুর গুরসা ট্যাংরা পাবদা এই একের একের থেকে এক পয়েন্ট টু পর্যন্ত সর্বোচ্চ রাখতে পারেন কিন্তু আমি বলব যে একের নিচে রাখাটাই উত্তম এত স্যালানিটি বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ 
স্যালানিটি কখন বাড়াতে হবে যদি পানিতে খুব বেশি নাইট্রাইট দেখা যায় নাইট্রাইটের বিষাক্ততা দূর করতে যায় কিছু স্যালানিটি আমরা বাড়িয়ে রাখতে পারি অর্থাৎ বেশি স্যালানিটি যদি মাগুর মাছের ক্ষেত্রে একটু স্যালানিটিটা আমরা বাড়িয়ে রাখতে পারি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু পর্যন্ত রাখতে পারি কিসের জন্য কারণ স্যালানি মাগুর মাছের যখন একটু মাছটা একটু মাঝারি সাইজ বড় হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে মাগুর মাছের নাইট্রাইটের কারণে এক ধরনের ডিজিজ হয় যেটাকে বলা হলো ব্রাউন ব্লাড ডিজিজ এই ব্রাউন ব্লাডটা প্রতিহত করতে অর্থাৎ নাইট্রাইটের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে আমার কিছু লবণের পরিমাণ বাড়াই দিতে হয় অর্থাৎ তখন পিপিটি ওয়ান পয়েন্ট টু আমি করতে পারি এটা মাগুর মাছের বেলায় কিন্তু যদি আমি যেমন বললাম যে হাঙ্গেরিয়ান কাপ বা মিরর কাপ এই মাছগুলোর ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই পিপিটি একের নিচে রাখতে হবে অর্থাৎ ওয়ান পিপিটি বেশি কখনোই করা যাবে না অর্থাৎ আমি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট এইট এরপর এর মধ্যেই পিপিটি আমরা রাখবো পার্টস পার থাউজেন্ড এর বেশি আমরা কখনোই রাখবো না একের বেশি রাখা যাবে না সব ধরনের আমাদের দেশীয় যে মেজর কার্ডগুলো রয়েছে এই মাসের বেলায় অবশ্যই আমরা একের নিচে রাখব পিপিটি ধন্যবাদ চিংড়ি মাছ চাষ মাহাদি হাসান বলেছেন চিংড়ি মাছ চাষের ক্ষেত্রে ওয়াটার প্রিপারেশনের নিয়ম কি ভাই সত্যিকার অর্থে বায়োফ্লক সিস্টেমে চিংড়ি মাছ দুই একজন বাংলাদেশে করেছে তাদেরও রেজাল্ট খুব একটা এখনো ভালো নয় অর্থাৎ আমরা যেটা ম্যাক্রো ব্র্যাকিয়াম বা রোজেন বার্জি বা গলদা চিংড়ি যেটা বলি সেই গলদা চিংড়ি চাষ দুই একজন করেছেন তো তাদের অভিজ্ঞতাটা ততটা ভালো নয় আর আমি সত্যিকার অর্থে বায়োফ্লকে এখনও চিংড়ি চাষ করি নাই তবে আমার পরিকল্পনা রয়েছে ফলে আমি নিজে চাষ করে নিজে অভিজ্ঞতা নিয়ে তখন আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ জানাবো কিভাবে পানির প্রস্তুতি থেকে আরম্ভ করে হারভেস্ট পর্যন্ত নিয়ম কারণ গেলে তখন আমি বিস্তারিত জানাতে পারবো ইনশাল্লাহ তানভীর হাসান বায়োফ্লকের জন্য কি কি টেস্ট কিট প্রয়োজন হ্যাঁ এটা একটা সিম্পল প্রশ্ন বায়োফ্লক চড়তে গেলে অবশ্যই আপনাকে প্রথমে একটি পিএইচ মিটার নিতে হবে এই একটি পিএইচ মিটার আপনি নোট করতে পারেন একটি পিএইচ মিটার একটি স্যালাইনিটি মিটার টিডিএস মিটার একটা নিতে পারেন অত গুরুত্বপূর্ণ নয় তবু নিয়ে ভালো একটা যে কোনো একটা টিডিএস মিটার তারপর স্যালাইনিটি মিটার তারপরে ডিজলভ অক্সিজেন মিটার এটা যদি মিটার না পান যদি আপনার মধ্যম শ্রেণীর কোনো খামার হয় তাহলে আপনি একটা অক্সিজেন ডিজলভ অক্সিজেন কিটস নিতে পারেন হ্যাঁ এটা একটা তারপরে আপনার আর একটা হচ্ছে এই কথায় মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আর একটা অ্যালকালি নিটি মিটার নেবেন অ্যালকালি নিটি মিটার আর একটা হচ্ছে নাইট্রাইট টেস্ট কিট নাইট্রাইট টেস্ট কিট আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো অ্যামোনিয়া কিট ব্যাস মোটামুটি এই কটা জিনিস হলে আপনি আপাতত বায়োফ্লক সিস্টেমে আপনি মাছ চাষ করতে পারবেন তবে ডিজার্ভ অক্সিজেন যেটা মিটার সেটা একটু দাম বেশি সেই ব্যাপারে না যাওয়াই ভালো তবে এই পিএস মিটার টিডিএস মিটার স্যালাইনিটি মিটার তারপরে অক্সিজেন কিটস মানে ডিজার্ভ অক্সিজেন কিটস এটা ডাইট্রাইট কিট এবং অ্যামোনিয়া কিট আপনারা এটা কিনে আপনি মাছ চাষ করতে পারেন ধন্যবাদ হ্যাঁ সোহেলানা সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে সিএন রেশিও কি এবং কিভাবে ঠিক রাখতে হবে আর একটা বলেছেন যে পানি টিডিএস কি এবং কিভাবে ঠিক থাকবে হবে বা টিডিএসটা হলো টোটাল ডিজার্ভ সলিডস পানিতে কি কি ধরনের ডিজার্ভ মানে সলিডস রয়েছে তার সমষ্টিগত এই পরিমাণটাই হলো টিডিএস তো এখানে আমরা টিডিএস নিয়ে বায়োফ্লকে কোনো মাথামাথি করার কোনো প্রয়োজন নাই টিডিএস মিটার একবার দুবার মাপলেই যথেষ্ট সবসময় মাথায় রাখবেন স্যালাইনিটি কত পানির স্যালাইনিটিটা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পানির স্যালাইনিটি যদি ঠিক থাকে অটোমেটিক টিডিএস ঠিক থাকবে টিডিএস যদি কম থাক বেশি থাক এ নিয়ে আপনার মাথা মাথা নাই আপনার পানির স্যালাইনিটি নিয়ে আপনি চেক করবেন এবং ওই যে আপনি আগে বলেছি অর্থাৎ পানির লবণাক্ততা যেটা স্যালাইনিটি মিটারটা আপনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই স্যালাইনিটি মিটারটা কিনবেন স্যালানিটি মিটার কত বললাম যে প্রথম যখন পোনা ছাড়বেন পোনা ছাড়ার মুহূর্তে অবশ্যই পানির স্যালাইনিটি পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট ফাইভের ভিতরে রাখবেন পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট ফাইভ পিপিটি পার্টস পার থাউজেন্ড এইটুকুই রাখলে অটোমেটিক্যালি আপনার 
টিডিএস ওরকম পাঁচশো ছয়শো বা সাতশো থাকবে অতএব প্রথম দিকে আপনার স্যালানিটি পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট সিক্স বা সেভেন পর্যন্ত রাখবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার টিডিএসও অটোমেটিক ওরকম সাতশো বা আটশো থাকবে এই প্রথম অবস্থায় এই পানি এরকম টিডিএস থাকলেই যথেষ্ট স্যালানিটিটা নিয়েই আপনি টিডিএসকে তুলনা করবেন অতএব স্যালানিটি মেটোটার ইম্পর্টেন্ট টিডিএস নয় আর একটা বলা যাচ্ছে সি এন রেশিও ভাই সি এন রেশিও যদি আমি বলতে চাই তাহলে এর জন্য একটা আলাদা টপিকস চলে আসবে তো সি এন রেশিও এক কথায় বলা যায় যে সি এনটা হলো সিতে কার্বন এনতে নাইট্রোজেন অর্থাৎ কার্বন এবং নাইট্রোজেনের একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড রেশিও আছে পানিতে সব সময় নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এই সি এন রেশিওটা যদি মেনটেন থাকে তাহলে পানিতে অ্যামোনিয়ার কোনো পরিব অ্যামোনিয়াজনিত রিয়াকশানে মাছের কোনো মৃত্যু হবে না মাছ সুস্থ থাকবে অর্থাৎ পানিতে যদি একটি নাইট্রোজেন থাকে তার জন্য দশটি দশ গুণ কার্বন প্রয়োজন হয় নাইট্রোজেন যদি কোনো কারণে পানিতে ওয়ান পিপিএম হয় তাহলে দশ পিপিএম কার্বন প্রয়োজন এটা অ্যাটোমেটিক্যালি হয় আমরা যখন প্রতিদিনই পানিতে যখন একটা প্রোটিনযুক্ত খাদ্য দিই যেমন থার্টি পারসেন্ট প্রোটিনযুক্ত খাদ্য যদি দিই তাহলে সেখানে আমরা কিন্তু তার টেন পারসেন্ট আমার কার্বন দরকার সেখানে আমরা যে নাইট্রোজেনটা দিচ্ছি যে পানিতে যে নাইট্রোজেনটা আমরা মিটারে মাপলে দেখা যাচ্ছে ওয়ান পিপিএম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে কিন্তু খাদ্যের সাথে আমার কার্বোহাইড্রেটের মাধ্যমেই কিন্তু আমার কার্বনও যায় কিন্তু ওটা যথেষ্ট না সে সেই কারণে ওই এক পিপিএম নাইট্রোজেনকে নিউট্রালাইজ করতে বা ওটাকে রেশোটাকে মেনটেন করতে আমাকে এক্সট্রাভাবে কিছু মোলাসেস প্রয়োগ করতে পারে অর্থাৎ মোলাসেস দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমি কার্বনের সোর্স প্রদান করলাম এবং মোলাসেসের বদলে আমি কিন্তু সুগারও প্রদান করতে পারি অর্থাৎ চিনি চিনির মাধ্যমেও কিন্তু আমরা এখানে অনেকে ইয়েও দিতে পারি আমরা মানে রাইস ব্র্যান্ডও দিতে পারি মানে এটাও কিন্তু কার্বনের সোর্স তো আমরা সাধারণত রাইস ব্র্যান্ড সিস্টেমে প্রয়োগ করি না আমরা দুটাকে বেশি প্রেফার করি একটা হলো চিনি আর একটা হলো মোলাসেস এই এই গুড় বা এটা দিয়ে আমরা করি কিন্তু যদি ইয়ে নাইট্রোজেনের পরিমাণ যদি কোনো কারণে টু পিপিএম বা ফোর পিপিএম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রেশিও হবে ওয়ান ইস টু ফিফটিন বা ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি অর্থাৎ নাইট্রোজেন যদি যদি চার হয় সেক্ষেত্রে আমার সিএন মানে আমার কার্বনের সোর্স দিতে হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিশ গুণ অর্থাৎ একের অধিক হলেই যদি নাইট্রোজেনের পরিমাণ যদি একের অধিক হয় সেক্ষেত্রে আমার সি এন রেশিও হবে ওয়ান ইস টু ফিফটিন বা ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি অর্থাৎ আমার কার্বনের পরিমাণ একটু বেশি দিতে হবে তাহলে আমার কার্বন এবং নাইট্রোজেনের যে রিলেশানটা এটা সঠিক থাকবে এবং মাছও সুস্থ থাকবে তো আজকে এই পর্যন্ত বলছি আর সি এন রেশিও যদি ডিটেলস বলতে চাই তাহলে একটা আলাদা একটা এপিসোড আমি ভবিষ্যতে আপনাদেরকে জানাব মিজানুর রহমান ভাই বলেছেন যে শুনেছি পানির তাপমাত্রা কম বেশি হলে মাছ মারা যায় কোন তাপমাত্রা মাছ ভালো হয় জানাবেন হ্যাঁ এটা ভাই ভালো প্রশ্ন বলেছেন যে আমাদের সবচেয়ে মাছের যে উত্তম তাপমাত্রা সেটা হলো সাতাশ ডিগ্রি থেকে তিরিশ বা বত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত এই এই পানির তাপমাত্রাটা মোটামুটি ভালো তবে সাতাশ ডিগ্রি আঠাশ ডিগ্রি এই এই তাপমাত্রাটা সবচেয়ে পানির জন্য উপযুক্ত তবে যদি পানির তাপমাত্রা বিশের নিচে নেমে যায় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয় ভালো ইয়া খেতে পারে না আবার পানি যদি অতিরিক্ত তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাতেও কিন্তু মাছ অসুস্থ বোধ করে খাওয়া বন্ধ করে দেয় তো সেই কারণেই অতিরিক্ত তাপও পানির জন্য ভালো না আবার অতিরিক্ত ঠান্ডাও বা তাপমাত্রাও পানির জন্য ভালো না পানির উপযুক্ত তাপমাত্রা হচ্ছে সাতাশ থেকে আঠাশ বা তিরিশ বত্রিশ এর মধ্যে হ্যাঁ বলেছেন যে অক্সিজেন ট্যাবলেট ব্যবহার যেমন বলেছেন ইউনিগ্রাফ মিস্টার উনি বলেছেন যে অক্সিজেন ট্যাবলেট ব্যবহার করলে ট্যাঙ্কে অবস্থা ফলক নিয়ে কোনো সমস্যা যেমন হয় ট্যাঙ্কে বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে না ভাই আপনি যদি অক্সিজেন ট্যাবলেট ব্যবহার করেন পানিতে কোনো রকমের সমস্যা হওয়ার কথা না এবং পানিতে যদি অক্সিজেন ট্যাবলেট পরিমাণ মতো ব্যবহার করেন পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা অক্সিজেন আপনি পানিতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন এতে করে হবে কি যেহেতু পানিতে কোনো অ্যারেশান থাকে না পানিটা যেহেতু কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে না সুতরাং ফ্লকটা পানিতে বসে যায় পানির তলাতে এটা একদম সেটেল হয়ে যায় কিন্তু এই ফ্লকগুলো কিন্তু মারা যায় না ফ্লকগুলো জীবিত থাকে 
অক্সিজেন যেহেতু পায় সেহেতু পানিতে জীবিত থাকে কিন্তু মরে না পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা থাকলে কোনো সমস্যা হবে না এটা অ্যান্টিবায়োটিক যেহেতু নয় এটা ব্যাকটেরিয়ার কোনো ক্ষতি হবে না শফিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন অক্সিজেন পাউডার দিলে বায়োফিলে কোনো সমস্যা হ্যাঁ একই ধরনের প্রশ্ন যে না এটা অক্সিজেন পাউডারও একই কাজ ও পরিমাণ মতো অক্সিজেন পাউডার দিলে এই আপনার বায়োফ্লক জীবিত থাকে পানিতে যেহেতু কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয় না বা অ্যারেশান থাকে না বিধায় পানিতে ফ্লকগুলি পানির তলায় বসে যায় এবং পানির প্রত্যেকটি ফ্লক জীবিত থাকে পাঁচ ছয় ঘন্টা পর্যন্ত আপনি অক্সিজেন না হলেও বেঁচে থাকে এই এটা পাঁচ ছয় ঘন্টা পরে যেমন সাদ মিয়া প্রশ্ন করেছেন যে আমরা কত ঘন্টা পরে অ্যারেশান দিতে পারবো পাঁচ ছয় ঘন্টা পরে আপনি অ্যারেশান দিতে পারবেন হ্যাঁ এখানে একটা প্রশ্ন করেছেন কানিস ফাতেমা যে স্যার পানিতে আয়রন যদি বেশি থাকে তাহলে কি করব ভাই আয়রন ট্রিটমেন্টের জন্য মানে দুটি পদ্ধতি মানে আছে সহজ পদ্ধতি একটি হচ্ছে যে আমরা আয়রন ট্রিটমেন্টের যে যে সকল পানিতে আয়রন থাকে সেটা আয়রনকে দূর করতে গেলে আমাদের দুটো পদ্ধতি রয়েছে একটি হচ্ছে যে আমরা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে আগে পানি ভর্তি করব সেই ট্যাঙ্কে আমরা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে আমরা পাঁচশো গ্রাম পাঁচশো গ্রাম সেটা হচ্ছে ফিটকিরি পাঁচশো গ্রাম ফিটকিরি আমরা ওখানে ভালো করে গুঁড়ো করে এটা প্রয়োগ করব তারপরে খুব হাই অ্যারেশান দিতে হবে চব্বিশ ঘন্টা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আমরা যদি অ্যারেশান দিই একসময় দেখা যাবে পানিতে যা কিছু ছিল যা কিছু সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস বা এই ইয়া যা হচ্ছে সব কিছু এবং পানিতে যে যে যতটুকু আয়রন থাক না কেন সব তলানি পড়ে যাবে এখন এই চব্বিশ ঘন্টা পরে আপনি উপর থেকে জাস্ট একটা পাইপ দিয়ে আপনি পানিটা আর একটা খেতে পার করে নেবেন এই একটা পদ্ধতি আর একটা পদ্ধতি হলো সেটা একটা কেমিক্যাল নাম হচ্ছে ডাইসোডিয়াম ইডি টি এ ডাইসোডিয়াম ইডি টি এ এই ডাইসোডিয়াম ইডি টি এ যদি ফিটকারি না দেন তার বদলে মাত্র দশ হাজার লিটারে একশো গ্রাম দশ হাজার লিটার পানিতে একশো গ্রাম ডাইসোডিয়াম ইডি টি এ আপনি প্রয়োগ করে চব্বিশ ঘন্টা যদি অ্যারেশান দেওয়া হয় তাহলে একই কাজ কাজ হবে অর্থাৎ পানিতে সাসপেন্ডেড সলিডস একসময় তলানি পড়ে যাবে এবং যত রকমের আয়রনের যে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো তলানি পড়ে যাবে একইভাবে আপনি পরের দিন এই পানিটা উপর থেকে আর একটা ট্যাঙ্কে পার করে নিয়ে যাবেন এই দুটো পদ্ধতি হলো সহজ পদ্ধতি তাছাড়াও আমাদের ফিল্টার সিস্টেম রয়েছে যেটা একটু স্লো প্রসেস অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের ফোম পাথর কুচি তারপরে বালু এবং বিভিন্ন স্তর দিয়ে বালটিতে করে সেই পানি দিয়ে কিন্তু এটা একটু স্লো পানিটা আমি মুহূর্তের মধ্যে ট্যাঙ্কি ভরাতে চাই কিন্তু সেটা ওই পদ্ধতিতে হবে না তবে সেটা দিয়েও আপনারা পানি ছেঁকে আয়রন মুক্ত করতে পারেন ধন্যবাদ হ্যাঁ মেহেদি হাসান বলছেন শিং মাসের স্যালাইনটি সর্বোচ্চ কত রাখা যায় হ্যাঁ আমরা ক্যাটফিশের বেলায় সব সব মাসের বেলায় আমরা বলেছি যে আমার স্যালানিটি সর্বোচ্চ ওয়ান পয়েন্ট আর টুর বেশি আমরা রাখব না এটা যেহেতু ক্যাটফিশ আমরা ওয়ান পিপিটি থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু পিপিটি পর্যন্ত আমরা স্যালানিটি রাখতে পারি এর বেশি আমরা স্যালানিটি না রাখাই উত্তম কারণ স্যালানিটি বেশি হলে আর প্রথম দিকে শিংমাছ যখন প্রথম দিকে আমরা ছাড়ব তখন অবশ্যই স্যালানিটি পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট ফাইভ পিপিটি এর ভিতরে থাকলে যথেষ্ট অনেক সময় পানিতে পানিতে তুললে দেখা যায় পয়েন্ট থ্রি পিপিটি এমনিতেই পানিতে স্যালানিটি থাকে ফলে কোনো না কোনো লবণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ শিং মাছে প্রাথমিক অবস্থায় পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট ফাইভ পিপিটি রাখবেন তারপরে যদি মাছ একটু বড় হয়ে যায় অনেক এক মাস দেড় মাস পরে তখন যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে পিপিটি বাড়াতে পারেন সর্বোচ্চ ওয়ান পয়েন্ট টু পর্যন্ত তার বেশি না প্রিয় দর্শক বায়োফলক নিয়ে আপনাদের পাঠানো প্রশ্ন বিষয়ক জবাবের অনুষ্ঠান বায়োফলক জিজ্ঞাসার এই ছিল আজকের আয়োজন অনুষ্ঠানটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন লাইক কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে পারেন পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য এছাড়াও আপনার বায়োফলক বিষয়ক নানা সমস্যা এবং প্রশ্নের কথা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া ইমেইল ফেসবুক পেজ কিংবা মোবাইল নম্বরে জানাতে পারেন আমরা আপনার সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির হব পরবর্তী বায়োফলক জিজ্ঞাসায় যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ